chunga karo chunga kweli wewe karo mashamba ni mengi sana ya kuboresha karibu katika shamba shepa tumetembea kote Afrika Mashariki kutafuta wakulima wanaofanya kazi kwa bidii tunataka kuwasherehekea wakati tunawapa maarifa wanayohitaji ili waweze kuendana na kufanya mashamba yao kuzalisha zaidi hata pale kunapokuwa na mabadiliko ya tabia nchi tunataka kuwapa msaada kupata mavuno bora na kuongeza kipato chao tutaona jinsi wakulima wanavyoweza kufaidika kutokana na ushauri wa wataalamu wetu huku wakijifunza kutoka kwa kila mmoja wao katika njia nyingi jiunge nasi katika hizi safari na shiriki katika uzoefu wa wakulima kwenye safari ya shamba shepa Kuku ni ndege maarufu sana wa kufuga shambani kwako. Katika baadhi ya maeneo huwa wanachukuliwa kama chakula muhimu sana. Lakini kwa ajili ya wewe kupata pesa kutokana na kuku wako, lazima wahudumie vema. Katika kipindi hiki cha leo tunaungana na wakulima wengine wakiwa wanapata ushauri na namna ya kuboresha biashara yao ya ufugaji kuku. Kuku wa kienyeji walioboreshwa ni njia nzuri ya kuanza ufugaji wa kuku kwa sababu watakupatia pesa kutokana na mayai na nyama. Ah Francis. Yes. Mambo vipi? Poa sana. He, naona uko busy sana. Nawalisha kuku wangu. Kuku wako wa kienyeji wanakaa vizuri sana. Ningetaka kukuongezea biashara ya kufunga kuku wa kienyeji. Eh, wao wengi wengi. Mtaalamu amefika? Okay, thank you. Eh, sasa tuende tukakutane naye. Sawa. Hey. Mary na Francis hakika wanatamani sana kufuga kuku lakini hawana ufahamu wa kutosha kuanzia vizuri ndio maana tumemuita Vincent mtaalamu kutoka Kenchik kuwasaidia kuanza eh nataka kuendelea nione kama naweza ifanya kibiashara sasa biashara eh ni pesa unataka pesa atafanya nini kama mkulima na jambo la kwanza anafaa azingatie akileta kuku wengine wataka wapi Uhum. Inamaanisha lazima kuwe na nyumba na uweke mikakati inayofaa. Hewa inaingia vizuri, kuku wanapokuwa pale ndani wanakuwa jinsi wanafaa kwa kuwa. Aha. Pengine ukiangalia hapa, hmm. unaona ni wapi haswa nyumba ya kuku inafaa kuwa? Tumeangalia hapa kote. Tumepata ni pande ile, tunaweza jenga nyumba ya kuku uhum. na tuweke mikakati yote inayofaa. Kazi kwetu sasa Francis. Okay, sawa. Na kazi imeanza mara moja. Kubomoa jikoni ambalo lilikuwa pia ndio kama banda la kuku na kuanza kujenga banda mpya kwa ajili ya kuku kwa nafasi hiyo. Matofali itatumika kwa sakafu. Ni kazi ngumu kweli. Kamau ana kazi kubwa kujenga banda la kuku haraka iwezekanavyo. Kitu cha kwanza ni kujenga banda. Kupima banda nafasi inahitajika ya futi moja na nusu kwa kila kuku. Kamau anajenga futi kumi kwa futi kumi na mbili kinachotosha kuku themanini. Banda la kuku linatakiwa kujengwa kuelekea mashariki kwa magharibi kiurefu. Hii ni kuepuka jua na upepo kuingia ndani ya banda. Linapaswa kuwa wazi katika pande zote mbili na mapazia ambayo yanaweza kupandishwa juu na kushushwa chini ili kudhibiti joto. Sakafu iwe ya saruji na mlangoni kuwe na kiosha miguu. Banda la kuku limekamilika. Inapigwa dawa kama tu alivyoshauri mtaalamu. Kazi nzuri sana kama au. Sasa ni wakati wa kuingiza vifaranga. Natumai Vincent mtaalamu wetu kutoka Kenchik amerudi kuhakikisha banda liko katika viwango. Zimekuwa siku kadhaa na kila kitu kinaonekana kuwa sawa. Kuna kiosha miguu mlangoni. Pazia zimeshushwa na nje kumezibwa kuhakikisha hakuna panya wanaoingia ndani. Kiota ni cha duara kuhakikisha vifaranga hawajikusanyi pembeni na kukosa hewa. 
na maranda ambao yametandazwa vyema. Maboresho kidogo tu kwenye jiko na tumemaliza kazi. Kabla vifaranga hawajafika shambani, hakikisha vyombo kama vilishio na vinyweo vya maji vimesafishwa na kukaushwa juani. Baada ya hapo, ongeza vitamini katika maji na weka kwenye banda. Sambaza sawa sawa. Weka chick and duckling mash. Banda limefungwa na lina joto. Muda wa vifaranga kuingia. Vifaranga vikifika, hakikisha kisanduku kinabeba aina na idadi sawa ya vifaranga kama ulivyoagiza. Usiwe na wasiwasi kama vifaranga vikiwa vimelegea. Vinaweza kuwa vimechoka kwa safari, lakini watachangamka baada ya dakika chache. Vincent, hapa kuna vifaranga wa aina ngapi? Ukizungumzia kuku ya kienyeji hautapata kuku ya kienyeji ikiwa na kala moja Kwele. ama rangi moja. Eh. Wote ni ni Kenbro, ni familia, ni familia moja. Familia moja. Eh. Yeah. Vifaranga vya Kenbro vinakuja na muonekano tofauti tofauti. Shingo wazi, rangi nyingi, kinyavu au kanga na nyekundu. Unapopokea kuku zingatia usafi. Na unapoingia lazima uoshe mkono pale nje kwa maji, weka dawa pale kwa mlango watu wakiingia na uhakikishe hakuna wageni. Hiyo ni baadhi ya usafi na inazuia magonjwa na mambo mengi. Mhm. Yeah. Ile maji unapotuweka kwa siku ikilala kesho ya asubuhi hata kama imebaki lazima ufanye nini? Mwage. Umwage, uoshe, uweke maji safi na dawa. Vincent tukiangalia hapa tunaona vifaranga wanakula pale kwenye ile karatasi. Tunawawekea hizi karatasi ili wapate chakula kwa urahisi. Wasitembee kwa kitafuta chakula. Kwe kwa usawa. Wasiachane. Tumia karatasi kwa siku tatu za kwanza. Baadaye tumia tray au tawazi kuwalishia. Swali langu ni nje. Yes. Hizi utishavings zitakaa kwa muda gani? Itakaa hapa mpaka siku yenye utauza kuku wako. Bora tu umeweka inchi ngapi? Inchi tatu. Unapouza kuku wako hii na kwa mbolea. E, na tena tunasema usitumie ile inakaa unga ile ambao sawdust. So Vifaranga hawata tofautisha unga na chakula yao. Hii chakula inafaa ni wapimie ama nawekea tu. Hii chakula wanapokuwa wadogo hatupimi hawa vifaranga chakula. Unawapatia tu chicken duckling mash utawapatia kwa muda wa wiki nane. Hawa vifaranga uh, wanaweza shikwa na magonjwa. Yeah. Mkulima anafaa kufanya nini? Jambo la kwanza tumesema hawa kuku wamepewa chanjo awali wakiwa na siku moja. Dhidi ya kumboro, dhidi ya niukaso, dhidi ya marex. Mm -hmm. Alafu wakishaletwa mkulima pia atapewa cheti ya kufuatilia chanjo siku fulani tunafaa tufanye chanjo. Tuhakikishe tunafanya chanjo kwa jinsi inayofaa. Naam. Mkulima akitaka kuongeza vifaranga, Naam. atafanya vipi? Tutawasiliana kupitia kwa mtandao wa jamii utatupata pale. Kuna duka zetu kila mahali utaelekezwa jinsi ya kupata. Mary na Francis sasa ni wakulima wenye furaha. Sasa kilimo chao ni biashara. Mary na Francis wako njiani kufanya biashara nzuri. Sasa kwa ajili ya mfugaji wetu aliyefuata tumemuomba Steven Kanyi kutoka CKL Africa kuja kusaidia. Vitu viko sawa hapa. Nadhani ameshagundua baadhi ya matatizo kwenye banda la kuku. Hebu tuone na yapi yakusema. Nimekagua nimeingia ndani ya uh, nyumba ya kuku na Juliet kuko na kuku wazuri kwa sababu ni improved kienyeji lakini kuna mambo kadhaa nimeona kitu ya kwanza vile tumeonga kwa mlango hakuna dawa kwa hivyo tukiingia hivi tu tunaweza ingia na magonjwa hakikisha kuwa hapa kwa mlango kuna dawa imewekwa ndio tunaita disinfectant ukifanya hivyo itasaidia uh, kuwa viini ama bacteria ambazo zinaletanga ama zinababisha magonjwa ya pili nimeona kuna uh, dust ama kuna vumbi mingi sana uh, unahakikisha kuwa nyumba iko safi na haina haina uchafu kuku wako wengi ama karibu wote wako underweight ama hawana ule uzani ambao unafaa ya unatakikana na soko unaangalia kwenye kuku wanatagia mayai kuko wazi unafaa kuwa na giza kidogo unafaa uwe umefunika
Alafu wakati umejenga haifai kuwa imewekwa mabati saidi moja. Nafaa kuwa haina mabati iko na waya ndio hewa iweze kuingia na kupenya vizuri. Ndio mm-hmm. ukiingia kwa nyumba hautapata ile ile harufu mbaya ama kuna kine kitu inaitwa amonia. Kwa hivyo hewa lazima iweze hewa lazima ikuwe usafi vizuri. Haya basi. Yeah. Asante sana bwana Kanyi naona tuko na kazi nyingi sana ya kufanya ili yeah. mkulima wetu aweze kupata kuku ambao kwa nauzani ule ambao unafaa kwenye soko. Wacha si twende kazi. Twende kazi. Sawa sawa. Asante. Muda timu yetu ya Shamba Shepa kuanza kazi ya kurekebisha matatizo yaliyoko. Natumai Juliet atafurahia sana akishaona kazi imekamilika. Lakini wakati timu inafanya kazi, nataka kujua Kanyi anapendekezo gani kwa ajili ya chakula cha kuku? Juliet kuku wako unawalisha nini? Ah, uh, tunawalisha growers mash. Peke yake. Mhm. Tuingililie pande ya lishe. Maana yake najua lishe ni muhimu sana ili kuku hawe na ule uzani ambao unatakikana na soko. Maana yake anawalisha lakini uzito bado ni ule ule ukiangalia kuku ambao tuko nao hawa ni improved kienyeji uzito wa kuku ambayo unimeweka kwa nyama unafaa kuwa uh, kilo kama tatu kwa miezi mitano na kama ni huyu kuku akutaga anafaa kuwa na kilo moja na nusu wakati anakuja kutaga na ule wakati ambao anafaa kutaga ni akiwa na miezi mitano hiyo tunaita point of lay ama ule wakati ambao kuku anafaa kutaga sasa atafanyaje uzingatie chakula ambacho kiko balanced chakula kizuri ambacho kitasaidia kuku wako kukua vizuri uh, juu ya hayo unafaa uzingatie kitu inaitwa supplementation ama kupatia chakula ya ziada kwa ile chakula ndio kuku aweze kuongeza uzani ambao unafaa uh-huh. tuko na diamond v diamond v itakusaidia ama itasaidia kuku wako kusaga chakula kwa hivyo kuna kitu inaitwa efficiency na efficient ama chakula inasagika vizuri inaweza kutupika vizuri. Diamond V unaichanganya na machakula, unatumia gram 125 kwa kilo sabini ya chakula. Na kando na hayo, wakati mwingine hiyo chakula inakuanga na uh, madini nyingine ambayo hawezangi kuchukuliwa na mwili vizuri. Tunaongeza natu zaini. Ndio ile chakula ambayo imeshikana kama fiber, natu zaini inafungua kwa sababu iko na enzymes hizi enzymes zinaenda ndani ya tumbo ya, ya kuku kuvunja vunja zile chakula ambazo haziwezi kuwa zimesagika vizuri na ndio ziweze kutumika vizuri ndani ya mwili na natu zaimu utaitumia gram 350 kwa tani moja ya chakula na wakati unapatia hizi chakula hivi ni vizuri ujue kuwa afya yako na ya kuku ni muhimu sana kwa hivyo hizi chakula ambazo unatengeneza wakati mwingine zinakujanga zikiwa zimeharibika ama zinakuwa na kuoza oza. Mm. Na kwa hivyo kuku akikula chakula ambazo zimeoza zinakuanga zinamzuia uh, ama zinasababisha magonjwa, hawezi pigana na magonjwa. Kwa hivyo tunapatia kuku T5Z ambayo imetengenezwa ndio ile sumu inaitwa mycotoxin ama aflatoxin iwezi siweze kuz, kama kudhuru kuku wako ama we mwenyewe. Mm. Uh, T5Z unapatia na kwa chakula na kiwango ya gram 100 kwa gunia moja ya kilo sabini. Ukipatia kuku wako T5Z hawataadhirika na aflatoxin. Na bado wewe ukikula nyama ama ukule mayai haitaweza kukudhuru. Mm-hmm. Ukizingatia hayo mambo yote matatu, kuku atakuwa wazuri, wataongeza uzani ambao unafaa. Uh-huh. Yeah. Hivyo ni vizuri sana. Na kabla kumaliza siku, timu ya Shamba Shepap imemaliza kazi yake kwenye banda la kuku. Kiosha mguu kimejazwa viuatilifu. Sakafu imesafishwa na maranda masafi yametandazwa. Bati ametolewa madirishani ili kuingiza hewa safi zaidi. Vilishio vimesafishwa. Visanduku vya kutagia vimefunikwa. Hivyo ndani kuna giza. Kwa pamoja kazi nzuri sana. Na mengine mengi yanakuja usiondoke. Karibu tena katika shamba Shepa. Nini tunaenda kufanya kando? Kuku wa kienyeji ana ustahimilifu. Hivi hali ya hewa inavyobadilika ni wazo zuri kuwa na vyanzo kadhaa vya kipato kutoka shambani. Kuku sio tu ni chanzo kizuri cha protini kwa wakulima lakini pia ni chanzo kizuri cha kipato. 
James ana mipango ya kupanua ufugaji wa kuku wa kienyeji na tayari amejenga banda kubwa kwa ajili yao. Ili kupata faida zaidi kutoka kwa kuku wake, tumemleta Michael Maundu kutoka CKL Africa kusaidia. Natembea kwa kuku, nimeingia ndani kuku wake nimeona wako sawa hawana vimelea kama ile pests kuna vitu kadhaa na itabidi ubadilishe kama ile flow ya chini inahitaji kasimiti kidogo ndio sasa irekebishe alafu mahali wanatagia wanataga hapo hapa jasafishwa vizuri ipachafu tunahitaji mayai ya kuwe safi quality ikuwe 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 nzuri. Okay. Yes, kuku okay. wako nimeona health wise uh-huh. wako sawa, uh-huh. lakini pia maji si jaona ya kutosha. Wanakuwa wanahitaji wanahitaji maji sana okay. sababu wakikosa maji ile uh-huh. chakula wanakula uh-huh. inahitaji maji ndio iweze kusiagika vizuri. Uh-huh. Yeah. 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 sasa tukienda kwa ufupi. Yes. Wakati mtu anataka kufanya hii uh, yeah. eh, biashara ama mradi wa kuweka kuku. Yeah. Ni nini haswa anapaswa kuzingatia? Cha muhimu kwanza ni ukue na plan lazima ujue unapata vifaranga kutoka wapi kikosa kupata vifaranga wazuri then watakaa kwa, kwa shamba kwa muda mrefu kabla waanze kukupea faida ma, mazao sawa sawa hivyo yeah. lazima kwanza usingatie ni wapi utatoa faranga wako kuwe ni quality ile inahitajika mm-hmm. ya pili lazima uweke chakula ya kutosha mm-hmm. hapo lazima ukue umepanga mipangilio mizuri usifike katikati ulemewe Unaweza eka asilimia sabini unatumia ule unga wa kunua kwa duka ule unga wao yeah. alafu hii asilimia 30 unatumia hizi mboga mboga yeah. sukuma yeah. unachanganyia yeah. mm-hmm. na sababu nimeona uko na mboga kwa shamba mm-hmm. lakini mm-hmm. ni muhimu sana kwanza ujue ile chakula ya kuku okay. iko namna gani okay. kwa chakula ya kuku watu naangalia vitu vine mm-hmm. kitu ya kwanza watu naangalia carbohydrates E, e, kama iko na nguvu ya kutosha yeah. carbohydrates then tunakuja tunaangalia vitamins okay. kama ziko kwa kwa, kwa chakula alafu tunaangalia proteins kama iko kwa kwa hiyo chakula alafu tunaangalia minerals kama ziko zinatosha kwa hiyo chakula sababu mineral pia ni muhimu ni muhimu kwa kwa, kwa kuku sana okay. sababu inaisaidia kutengeneza mayai kwa hivyo ni muhimu sana uangalie chakula yako iko na maana gani. Ukipata chakula yako ina upungufu wa vitamins, mm-hmm. basi tunaweza tukatumia kels, mm-hmm. sukuma wiki mm-hmm. ama cabbages zile ziko kwa shamba okay. ku supplement kidogo. Lakini hiyo si kumaanisha kwamba utuwezi ukatumia ama zinadhuru we, wanyama wako. James kama wakulima wengi anataka kuwa na mbadala wa chakula ili kupunguza gharama. Suluhisho ni lipi? Tuko na bidhaa inaitwa lipido iko na kazi mara mbili. Kazi ya kwanza mm-hmm. kwa kimombo huwa tunasema ni absorption accelerator. Mm-hmm. Wao ina, ina, inasaidia yale madini kuingia kwa kwa, kwa damu mm-hmm. e, kwa haraka mm-hmm. na kwa yote. Hivyo unaona chakula mingi itaingia kwa tumbo na itasaidia mu, itasaidia mnyama. Okay. Ikiingia basi production inaenda juu mm-hmm. na unapata manufaa. Okay. Ndio. Iko na kazi mara mbili pia mm-hmm. e, pia iko na energy energy iko nayo kwa wingi inapatia kuku nguvu ina, inapea kuku nguvu mm-hmm. na kwa lipidol changanya kijiko kimoja cha mezani au gramu kumi cha lipidol kwenye kilo kumi ya lishe kuku wa kienyeji ni wazuri kwa vile wanaweza kulishwa mabaki ya jikoni na shamba ili kupunguza gharama lakini ni muhimu kujua wanakula kilicho salama michael anapendekeza nini pia niko na na product nyingine hapa mm-hmm. inaitwa T5Z. Mm-hmm. T5Z mm-hmm. It, it, kwa kimombo huwa tunasema ni toxic binder. Yaani inashika ule sumu kwa chakula. Kwa mfano kama aflatoxin. Zile mm-hmm. huwa zinapatikana kwa mahindi, mm-hmm. kwa maize jam huwa uki, ukiweka ukiweka kidogo kwa hiyo chakula mm-hmm. basi inafunga huo sumu, mm-hmm. uki, sumu ukiingia kwa mnyama mm-hmm. haimdhuru. Okay. Wape kijiko moja cha mezani cha T5Z kwa kila kilo kumi za chakula cha kuku. Ana anaweza zipata wapi? Ah, ukienda kwa Agrovet yote utazipata kwa kila Agrovet. Okay. Yes. Kwa taarifa hizi, James sasa anaweza kufanyia kazi kuongeza kuku wake bila wasiwasi. Asante Karo. Je, hali ya hewa ikoje wiki hii? Karibu katika shamba shepa habari za hali ya hewa na kilimo kwa ajili ya Kenya.
katika wiki ijayo hatutarajii mvua au kunaweza kuwepo mvua kidogo sana Kenya nzima. Kaskazini, mashariki ya juu na mashariki ya chini ikijumuisha Mandera, Wajia, Isiolo, Meru, Taraka, Kitui, Makueni na Kajiado zitapata mvua kidogo sana chini ya milimita tano wiki nzima. Hata hivyo, maeneo ya chini ya Garissa yatapata hadi milimita 25 za mvua kwa ujumla. Kaunti za Pwani zitapata viwango vya wastan vya mvua vya hadi milimita 25 wiki nzima. Hii inajumuisha Lamu, Kilifi, Mombasa na Kwale. Hata hivyo, Tana River na Taita Taveta zitakuwa na mvua kidogo za jumla za chini ya milimita 15, lakini maeneo ya ufuo wa bahari yatapata hadi milimita 25 za mvua katika wiki hii. Kaunti za katikati mwa Kenya kama vile Moranga, Kirinyaga na Embu, vile vile Nairobi na Kiam zitapata mvua kidogo sana chini ya milimita tano wiki nzima. Lakini pia Nyandarwa na Nyeri hata hivyo zinaweza kupata hadi milimita hamsini za mvua kwa ujumla. Kaunti nyingi za kaskazini, katikati na kusini mwa bonde la Ufa zitakuwa na mvua ya wastani ya hadi milimita hamsini wiki nzima. Hii itaenea Trukana, Pokot Magaribi, Baringo, Wasingishu, Kericho, Bomet, Nakuru na Narok. Ukanda wa Magharibi na Nyanza zitapata viwango vidogo hadi vya wastan vya mvua vya kati ya milimita tano hadi milimita hamsini katika wiki hii. Hii itaenea katika kaunti za Busia, Kakamega, Bungoma, Vihiga, hadi Siaya, Kisumu, Nyamira, Kisi na Miguri. Mkulima, dhibiti wadudu kwa viu wadudu vilivyopendekezwa kwani uvamizi wa wadudu kwenye mazao uongezeka kutokana na upungufu wa mvua. Kama una mifugo, malisho yanaweza kupungua kutokana na mvua kidogo. Punguza idadi yao kwa kuuza baadhi wakati bado wana afya na uzito ili kupata bei nzuri. Mwagilia au nyunyizia miti yako ya matunda kutumia chupa za maji. Chukua chupa ya plastiki, toboa matundu kadhaa kwenye kifuniko, jaza maji kwenye chupa na rudisha kifuniko. Chimba shimo karibu na mmea, ingiza chupa ukiwa umeinamisha kisha jaza Kwa chupa kila maji ya Kwa vidokezi zaidi na utabiri wenye maelezo zaidi kwa ajili ya eneo lako, wasiliana na Ai Shamba. Piga 0711-082-606. Mimi ni Brenda, tuona ne wiki jayo katika Shamba Shape Up, habari za kilimo. Nimesema kuku ni marufu sana katika nyumba nyingi. Karo, umegundua nini? Na shanga. Masai huwa wafugi kuku. Ila Steve na mkewe Mariam wana kuku wa rubaini. Wakienyeji na chotara, wanafuga kwa ajili ya mayai na nyama. Lakini, familia na jamii ilichukulia vipi jambo hili. Sababu hii, sio kawaida. Marakitu wangu, mm. wale mibi tungepatana, nikiwa nimetoka kazi kama nimebeba kuku. Mm. Na mungina naniliza kuku mawatoa wapi, ni wambie mibi nimewanunua kutoka mahali. Hii ni kabila gani ukimwambia hii ni improved kienyeji ya nakuambia ah, huko kwetu hawaizi wa, fanya. Mm. Lakini nilifurai kwa sababu nilipofikisha nyumbani. Naam. Wazazi walichukulia kwa njia ingine. Walichukulia kwa njia ya furaha, walizipenda. Kwa nini mliamua mnataka kuweka kuku? Tulitaka mayai. Naam. Na pia nyama. E, na pia biashara. Unapopata mayai, mm. pia utapata kuzi, utapata pesa. Aha. Yeah. Lakini kuna sababu ya kushangaza zaidi kilichosukuma chaguo la Steve. Hapa tuko na kupi kwa wingi. Ngombe wetu ndio tunawaosha kila mm -hmm. baada ya siku sita ama saba. Naam. Lakini ngombe wetu pia utangamana na wanyama pori nao wanakupe sana. Mm -hmm. So tuwaosha baada ya siku tatu nne utanza kuona kupe kwa ngombe. Mm. Si kwamba dawa hazifanyi kazi, lakini ni kwamba hapa tuko na kupi kwa wingi. Tukaonelea, badala ya sisi kuingia ndani ya ngombe na kuanza kuchuna wale kupe. kupe. Mm. Nilifikiria kwamba kuku ni mnyama ambaye pia anakula kupe na pia hata nisaidia kufanya hiyo kazi. Kwanza tunawafungulia, watapita huku chini, wataingia ndani ya ngombe. Mm -hmm. Watachuna chuna hao kupe. Hiyo tu ni kukupa muda uje uoshe ngombe wako. Ah, yani yote ulika tu kasoma ama hii marifa yote ulitua wapi? E, pia mimi ni mtaala mwa wanyama. Ah. Tunajaribu sasa kwenda ufugaji ya kusema kwamba kila mnyama ukona kwa hiyo boma kuna jinsi ya kusaidia mwini. Mm -hmm. Huyu kuku wa improve kienyeji akipita karibu na kuku wa kienyeji mm -hmm. aki chuna chuna wale kupe kwa ngombe. Pia ye hatapata ya kwamba ai huyu kuna kitu wanakula na utamuona pia miumjoi. Hivyo hivyo tunde waliwafunza hadi sasa wote. Ukiwapata asubuhi wanafanya kazi yao lakini bado tunawalisha. Wao unawatunza vipi? Hawa kuku sisi tuna wapatia wafanye tu kazi zao asubuhi. Ikishafika baada ya masaa mawili 
huwa tunawarudisha hapa ndani ilikuwa kuna wakati ulikuwa kikaribia kwa nyumba yao kulikuwa na harufu kutokana na ile kinyesi yao mm-hmm. ambayo ilikuwa harufu mbaya sana mm-hmm. nikapatana na dawa moja inaitwa diamond v diamond v yes diamond v ni dawa ambayo tunawapatia kuku wetu na inapunguza hiyo gas ya kinyesi yao mm-hmm. Ina, inafanya kwamba ile chakula wamekula inakuwa neutralized kwa mwili mm-hmm. inapunguza ile waste ambayo kuku inatoa ama ile kiwango ya kinyesi kuku anatoa mm-hmm. inakuwa kidogo hiyo inakuambia kwamba ile chakula kidogo ilikula inafanya kazi kwa mwili mm-hmm. ya hiyo kuku mm-hmm. so wakati nilintroduce diamond v ile harufu iliisha hata sasa unaweza kaa hapo unaweza kulia hapo ama mm-hmm. ufanye tu jambo zingine zako hapo bila ta, uh, kizuizi yoyote ya harufu mbaya ya kuku. Mm-hmm. Kuku wetu wanataga vizuri. Mm-hmm. Mayai yao ukiona ni mayai mkubwa na hizo ndio manufaa nimepata tangu nianze kutumia hiyo products. Hawa kuku wangu wanatega wote. Wanataga. Yes. Steve anachanganya vijiko viwili vya mezani vya Diamond V kwenye kilo nne za chakula cha kuku. Wow, hilo ni jambo la kuvutia. Kuku wanasaidia ngombe kwa kutoa kupe. Kumbuka leo tumemlenga kuku tu. Nini kinafuata Karo? Recho ana kuku 240 wa kienyeji na anapanga kuongeza zaidi ili aweze kuanza kuuza vifaranga na mayai. Kufuga kuku wa kienyeji kwa ajili ya biashara inaweza kuwa na changamoto hususan wakati wa mabadiliko ya tabia nchi inavuruga hali ya hewa na haya yote yanaathiri uzalishaji wa vyakula vya mifugo. Kabla ya kurekebisha banda la kuku wa Recho, hebu tukajue ni aina gani ya kuku anayewataka. Nimemwalika Simon, mtaalamu wa mifugo, kuja kumsaidia Recho na mbinu na ni aina gani ya kuku ndio bora kufuga huku tukizingatia mabadiliko ya tabia nchi. E, Simon, mm. wewe kama mtaalamu umetembea ukafanya ukaguzi mm. ya kuku, mm. pengine ungetuambia uh, umeona nini? nimetembea kweli nikaingia kwa nyumba ya kuku lakini nikaona iko na vitu vingi sana vinataka kurekebishwa kwanza nikiingia pale mlangoni nilitarajia nione dawa mahali pa kuweka miguu ya eh, ku, ku, eh, nikipita nikiingia lakini sikuona hiyo nilipoingia ndani pia nilitarajia nione nyumba mzuri imejengwa iko na mahali pa kuku kukulia na vifaranga lakini niliona nyumba yenyewe imekaribia boma la ngombe. Mm. Nikaona ngombe e, na kuku wanaingiliana na nikaona hapo kuna makosa. Ni aina gani ya kuku ambayo umeweka? Kienyeji, kwa kienyeji. Mm. Na kwa nini uliamua kuweka kienyeji? Ah, sababu wakati huo nilikuwa tu naweka yetu ya kukula mm. hapa nyumbani. Mm. Aha. Mm. kuku wako ambao umeweka. Mm. Ndio wafike hiyo umri ya kuuzwa. Mm. Unaelewa? Mm. Ya nyama sasa hiyo ukitaka kukuwa nyama. Mm. Wanachukua muda gani? Tuseme mia, miezi saba, miezi nane at most miezi nane Miezi saba, e, tuseme miezi nane kukuwe, mm. Mm. Kuku ambaye anaweza unaweza mm. peleka so, kwa soko mm. upate pesa mzuri. Mm. 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 Hey. Kwa hivyo jambo la kwanza takubidi uwe na aina wale wazuri wa kuku ambayo tunaita improved kienyeji ambao wanajulikana mahali wametagiwa mm-hmm. uh, ndio uwe na mbegu nzuri mm-hmm. na hiyo mbegu kwa sababu unatafuta kufanya pesa mm-hmm. ni mbegu ambayo inaweza kukua kwa haraka hizi kuku za uh, improved umesema naweza kuenda wapi na kuru uh, unaweza pata mbegu nzuri kutoka Naivasha Karo mm-hmm. Naivasha mm-hmm. Eh, Karo improved Karo. kienyeji mm-hmm. okay. ambayo utapata mbegu ambayo mm-hmm. inakuwa kwa haraka Mm-hmm. Uh, ikifika kama hiyo miezi sita jogoo ni mkubwa mm-hmm. ana kilo moja na nusu hivi mm-hmm. na hata ukimwangalia kwa 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 umbo, kwa, kwa umbo mm-hmm. ni jogoo mkubwa okay. na pia itakusaidia pia kupata mayai makubwa ambayo pia unaweza kuuza kwa bei ya juu kwa mafadhaiko kutokana na joto ambayo inaathiri uzalishaji wa chakula na kuku wenyewe wakulima wanaweza kupata kuku walioboreshwa kitabia nchi kutoka Kalro ambao wanahimili hali ya joto kali kama njia ya kuendana na mabadiliko ya tabia nchi. Yeah. Unaona hapo sasa unaokoa yeah. muda pia. Yeah. Yeah. Kwa hivyo eh, ni jambo ambalo eh, litakubidi eh, ulifikirie vizuri. Akiwa na kuku walioboreshwa Majogo ya Recho watakuwa tayari ndani ya miezi sita. 
Matetea yatakuwa yakianza kutaga mayai kuanzia mwezi wa tano na anaweza kutarajia kuanza kupata kipato kutoka kwenye biashara yake baada ya miezi sita. Awa vifaranga wako unawapatia nini? Nawapatia Chickmash. Chickmash. Ile ambayo inaitwa Chickmash. Mm. Alafu wakikuwa kuwa sasa naanza kuwasiagia ile mahindi mm. na wakikuwa basi mm. na waachilia. Lazima wao na chakula ambacho kina kinawatosha mm. na chakula ambacho kweli kina uh, aina tofauti ya lishe. Mm-hmm. Kama ongeza nguvu, mm. madini, mm. madini unajua yanasaidia kwa kutengeneza mayai vizuri. Mm. Na pia mboga mboga zile za green mm-hmm. zinapatia uh, kuku vitamins mm. kama A and D. Mm-hmm. Sasa mm. nataka twende tuangalie ile mambo ya nyumba ya kuku. Mm. Mtaalamu amesema lazima nyumba ya kuku kwanza mm. iwe sawa. Mm. Nyumba ikiwa sawa na ufuate au mengine kila kitu itakuwa sawa. Si ndio? Mm. Asante sana Simon. Asante karu. sana kwa muda wako mm. na mawaida. Asante. Asante karo. Ah, hilo limevutia sana. Na haitamsaidia tu Recho, lakini wafugaji wengine wengi wa kuku pia. Kama unahitaji taarifa zaidi, tafadhali wasiliana na Aishamba kwenye nambari sufuri saba moja moja sufuri nane mbili sita sufuri sita tunane wiki ijao katika kipindi kingine cha kusisimua cha shamba shepa